ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஏழு வகையான சட்னி எப்படி பண்ணலாங்க தான் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற சட்னி வந்து வெங்காயம் சேர்க்காத தக்காளி சட்னி இதுக்கு வந்து ஒரு கடாய் எடுத்து அடுப்பில் காய வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக கலர் மாறுற வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா கலர் மாறினதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் அது கூட ரெண்டு பல் பூண்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது மூணு தக்காளியை நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிடுங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளிலாம் நல்லா மசிஞ்சிருக்கும் இப்போ வந்து கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீனி சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா நம்ம ஆற வச்சிடலாம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் எடுத்து போட்டுருங்க தண்ணிலாம் எதுவும் சேர்க்காமல் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம தாளிப்பை இதில் சேர்த்துடலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க டேஸ்டியான வெங்காயம் சேர்க்காத தக்காளி சட்னி சுட சுட தோசையோடு ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு சட்னி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சட்னி பார்த்திங்கன்னா தண்ணி தேங்காய் சட்னி அதுக்கு வந்து கால் மூடி அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பல் பூண்டு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா தண்ணி விட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி தேங்காய் சட்னியும் அப்படிங்கிறதுனால தண்ணியை வந்து இதில் சேர்த்துறாதிங்க டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்காது அப்போ தண்ணி எப்படி சேர்க்குறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எப்பவும் தாளிக்கிற மாதிரி தாளிச்சுக்கோங்க ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதில் வந்து கடவுளுந்து பருப்பு அப்புறம் வந்து காஞ்ச மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து எப்பவும் தாளிக்கிற மாதிரி தாளிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தாளித்ததுக்கப்புறம் கேஸை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தண்ணி சேர்க்கும் போது அந்த ஹீட்லேயே பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து நல்லா சூடாயிரும் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் சட்னியை வந்து இது கூட நம்ம சேர்க்கணும் மிக்சிலேயும் லைட்டாக வந்து ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் பாருங்க அந்த சட்னி அதுலேயும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு லைட்டாக அலசிட்டு இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உப்பு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கிடலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸலண்ட்டான தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து பத்து பேர் கூட தாராளமாக ஊற்றி சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசைக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது எண்ணெயில் வதக்காத கேரட் சட்னி இதுக்கு வந்து ஒரு கேரட் எடுத்துக்கோங்க சின்ன சின்னதாக வெட்டி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு சின்ன கோலி உருண்ட சைஸ் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கால் மூடி அளவுக்கு தேங்காய் இல்லைனா அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக கூட எடுத்துக்கிறலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ இதை வந்து நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் அரைக்கும் போது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா இதில் டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் ஏன்னா எதுவுமே நம்ம வதக்கலை அதே மாதிரி வந்து அரைச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் தாளிப்பும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது ஸோ அதனால் தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கோங்க அரைக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் மிக்சியை வந்து அப்பப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பூனை வச்சு லைட்டாக தள்ளி தள்ளி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு சட்னி ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான சட்னி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிகினர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க இப்போது இதை வந்து நம்ம நீர் தோசையோட சர்வ் பண்ணிடலாம் நம்ம பார்க்க போகிறது கார சட்னி அதுக்கு வந்து ஒரு கடாய் எடுத்து அடுப்பில் காய வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு போட்டு நல்லா செவக்க வறுத்துக்கோங்க லைட்டாக கலர் மாறினதுக்கப்புறம் ஒரு பெர
நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு தக்காளியை இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்து நல்லா தக்காளி வந்து மசிகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா தக்காளி மசிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சுருங்க இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு இது கூட சின்ன கோலி ஒரு சைஸ் அளவுக்கு புளியை சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க அரைச்சிட்டு தாளிப்பை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க டேஸ்டியான கார சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் சுட சுட இட்லி தோசையோட சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறது சுவையான புதினா சட்னி இதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு நல்லா காய வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஏழு சின்ன வெங்காயம் அது கூட ரெண்டு பல் பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தலையால் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்துட்டு சின்ன கோலி உருண்டை சைஸ் அளவுக்கு புளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இது கூட காஞ்ச மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது வீடியோவில் வந்து ஆட் ஆகலை இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கால் மூடி அளவுக்கு தேங்காயும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க அரைச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோதாங்க சுவையான புதினா சட்னி ரெடி ஆயிரும் இது கூட நீங்கள் வந்து தாளிப்பு கூட சேர்க்கலாம் நான் வந்து சேர்க்கலை சேர்க்காமலேயே இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து இட்லி தோசையோடு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்க்க போகிறது டேஸ்டியான இஞ்சி சட்னி இதுக்கு வந்து ஒரு கடாய் எடுத்த அடுப்பில் காய வச்சுக்கோங்க அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு போட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க பருப்பு வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் காரத்துக்கு நாலு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஐம்பது கிராம் இஞ்சியை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்து வதக்கி விட்டுருங்க இது கூட கொஞ்சமாக சின்ன சிட்டிகை அளவுக்கு வந்து பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சுருங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் இது கூட கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புளித்தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க அரைச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா சுவையான இஞ்சி சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் பத்து இல்லை பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மிக்ஸடு சட்னி இதுக்கு வந்து ஒரு கடாய் எடுத்து அடுப்பில் காய வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் நாலஞ்சு பல் பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு நாலு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ரெண்டு தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க இதை லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையில் அப்புறம் புதினா ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க தக்காளி வந்து நல்லா மசிகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க ஸோ மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி வந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு வந்து மசிஞ்சிருக்கணும் இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதாவது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துருங்க அரைச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா சுவையான மிக்சிடு சட்னி இட்லி தோசைக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இதில் இருக்கிற எல்லா சட்னியுமே நான் ஏற்கனவே தனித்தனி வீடியோவாக நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அது வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் இப்போ ஒன்றா சேர்த்து நான் எடிட் பண்ணி உங்களுக்காக நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் ப